അപ്പോൾ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ രണ്ടാമത്തെ പാഠമായ ഡെസിമൽ ഫോംസിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ഭാഗം വീഡിയോ ആണ് ഈ കണക്കുകളെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ദാ ഇവിടെ പുതിയതായ ഒരു കണക്ക് കിടപ്പുണ്ട് അതാ വൺ ബൈ ത്രീ എങ്ങനെ ഡെസിമൽ ഫോം ആക്കാം അതാണ് നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിലെ ന്യൂ ഫോംസ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം അതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒമ്പത് ബൈ പത്ത് അതിൻ്റെ ആൻസർ എത്രയാണ് നമുക്ക് കൃത്യമായി അറിയാം അല്ലേ ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചോളൂ പോയിന്റ് നയൻ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എത്ര മക്കൾ ഇവിടെ രണ്ട് സംഖ്യകളെ ഉള്ളൂ ഇരുപത്തിയൊന്ന് രണ്ട് അക്കങ്ങൾ മൂന്ന് കൊണ്ടും ആയിരം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇനി ഒരു സീറോ കൂടി ഇട്ടിട്ടേ ഇത് കൊടുക്കൂ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് പഠിച്ചു നാല് ബൈ ഇരുപത്തഞ്ചാണ് കിടക്കുന്നത് ഇവിടെ സീറോസ് അല്ല അതുകൊണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ചിനെ സീറോ ആക്കാൻ നാല് കൊണ്ട് ഗുണിക്കും ഇവിടെയും നാല് കൊണ്ട് ഗുണിക്കും അപ്പം എന്ത് വരും പതിനാറ് ബൈ നൂറായിട്ട് മാറും പതിനാറ് ബൈ നൂറ് എത്രയാണ് പോയിന്റ് വൺ സിക്സ് ആണ് ഇനി ഈ സംഖ്യ സംഖ്യയുടെ ആൻസർ എങ്ങനെ ചെയ്യും ഇതിനെ ഒരിക്കലും എന്താക്കാൻ പറ്റില്ല മൂന്നിനെ നൂറാക്കാൻ കഴിയത്തും ഇല്ല അപ്പം എങ്ങനെയാണ് വൺ ബൈ ത്രീയുടെ ഡെസിമൽ ഫോം എഴുതുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഫ്രാക്ഷൻ്റെ ഡെസിമൽ ഫോം ആണ് നമുക്ക് എഴുതേണ്ടത് അതിനെയാണ് ന്യൂ ഫോംസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ടെക്സ്റ്റിൽ പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ വൺ ബൈ ത്രീയുടെ ഡെസിമൽ ഫോം എഴുതാനായിട്ട് പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന എങ്ങനെയാണ് പണ്ടൊക്കെ പലർക്കും അറിയാം ഈ രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും വൺ എന്ന് പറയുന്ന അകത്ത് വരും പുറത്താണ് ത്രീ വരുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയാം ഇനി മൂന്നിന്റെ മൾട്ടിപ്പിളില് വൺ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഡെസിമൽ പോയിന്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്തായി മാറും ഇത് പത്തായി മാറും പിന്നെ പത്തിൽ എത്ര വട്ടം മൂന്ന് മൂന്ന് വട്ടം മൂന്ന് മൂന്ന് ഒമ്പത് വരും പിന്നെയും ിഷ്ടം വൺ വരും ശിഷ്ടം കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരത്തെ പോയിന്റ് കൊടുത്തത് കൊണ്ട് സീറോ കൊടുക്കാം എന്നറിയാം അങ്ങനെ മൂന്ന് മൂന്ന് ഒമ്പത് വരും പിന്നെയും വൺ വരും പിന്നെയും സീറോ കൊടുക്കും അങ്ങനെ ഉത്തരം പോയിന്റ് ത്രീ 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 ആണെന്നതാ ഇതുപോലെ ചെയ്യും പക്ഷെ ഇതുപോലെ ചെയ്യുന്നതിലൊരു പെർഫെക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എങ്ങനെ ഈ പോയിന്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ സീറോ വന്നു എന്നൊരു കഥയില്ലേ അത് കൃത്യമായി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഞാൻ ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന രീതി പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് അതും മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അപ്പം ഈ രീതിയിലല്ല നമുക്ക് പഠിക്കാൻ ഉള്ളത് അപ്പം ഏതൊരു സംഖ്യ കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കി ആൻസറിലേക്ക് എത്താം പക്ഷെ ഇതല്ല നമ്മുടെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ വേണ്ടത് ഇതാ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതാൻ പോകുന്നതാണ് അപ്പൊ വൺ ബൈ ത്രീയെ മറ്റു രൂപത്തിൽ എഴുതാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ അതാ ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും പത്ത് ബൈ മൂന്ന് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ത്രീ വൺ ബൈ ടെൺ എന്ന് എഴുതാം നോക്കുക ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ദൈ വൺ ബൈ ത്രീ എന്തിന് ഈക്വൽ എന്ന് എഴുതിയ പത്ത് ബൈ മൂന്ന് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടെൻ നിങ്ങൾ അതൊന്ന് നോക്കിയാണേ പത്ത് ബൈ മൂന്ന് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടെൻ ഈ ഒരു സംഖ്യ കണ്ടോ ഇങ്ങനെ എഴുതിയേക്കുന്നത് ഈ സംഖ്യ കണ്ടോ അപ്പൊ ഈ സംഖ്യയിൽ ഈ പത്തും ഈ പത്തും ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോവുമല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ വെട്ടിപ്പോവുമല്ലോ വെട്ടിപ്പോയാലും ആൻസർ എന്ത് തന്നെയാണ് വൺ ബൈ ത്രീ ആണ് അതുകൊണ്ട് വൺ ബൈ ത്രീക്ക് പകരം ടെൻ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടെൺ എന്ന് എഴുതാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ഈ സംഖ്യയെ ഇങ്ങനെ എഴുതും എന്തിൻ്റെ അടിയിൽ എന്തുകൊണ്ട് വന്നു നമ്മൾ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ടേം കൊണ്ടുവന്നു കണ്ട അടിയിൽ ഏതാണ്ട് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ സീറോ ടേം കൊണ്ടുവന്നു അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ഇരുപത്തഞ്ചൊക്കെ ഡിനോമിനേറ്റർ വന്നാൽ താഴെ നൂറ് അല്ലെങ്കിൽ ആയിരം ആക്കുമെന്ന് പഠിച്ചില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വൺ ബൈ ത്രീയുടെ ഡെസിമൽ ഫോം കണ്ടുപിടിക്കാൻ താഴെ ടെൻ കൊണ്ടുവരാൻ താഴെ ടെൻ കൊണ്ടുവന്ന മേലെ ഒരു ടെൻ കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം അതാണ് ഇവിടെ ചെയ്തത് അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ആൻസറിന് യാതൊരു ചേഞ്ചും ഇല്ല അപ്പൊ ടെൻ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടെൻ എന്ത് തന്നെയാണ് വൺ ബൈ ത്രീ തന്നെയാണ് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി അടുത്ത ഒരു കാര്യം കൂടെ മനസ്സിലാക്കണം ടെൻ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ സംഖ്യ ദാ ടെൻ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ സംഖ്യയല്ലേ അതിന് ദാ ഇതുപോലെ എഴുതാൻ പറ്റും അല്ലെ ടെൻ അകത്തും ത്രീ വെളിയിലും ആണ് അപ്പൊ ത്രീ ത്രീ സാർ നമുക്കറിയാം നയൻ ആണ് അപ്പൊ വൺ വരും എന്നും നമുക്കറിയാം ത്രീ ത്രീ സാർ നയൻ ആണ് വൺ വരും എന്നും അറിയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ടെൻ ബൈ ത്രീ എങ്ങനെ എഴുതാം മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷനിൽ എഴുതാം അപ്പോൾ ടെൻ ബൈ ത്രീ ഉണ്ടല്ലോ പത്ത് ബൈ മൂന്നിനെ മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷനിൽ എങ്ങനെ എഴുതാം അതാ ഈ ത്രീ ആദ്യം
3 plus 1 by 3 and then there is 3 plus 1 by 3 and 10 by 3 and then there is a bracket 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 and then 3 plus 1 by 3 ആണ് ഇനി ഈ വൺ ബൈ ടെണ്ണിനെ എന്തുമായിട്ട് നോക്കി ഇവിടെ ഇൻഡു ആണ് കിടക്കുന്നത് ഇവിടെ പ്ലസ് ഉള്ള രണ്ട് സംഖ്യ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ മൂന്നിനെ വൺ ബൈ ടെണ്ണുമായിട്ട് ഊണിക്കുക അപ്പൊ എങ്ങനെ എഴുതാം ത്രീ ഇൻഡു വൺ ബൈ ടെൻ പ്ലസ് അടുത്ത എന്തുവാണത് ഈ വൺ ബൈ ത്രീ എന്തുമായിട്ട് ഊണിക്കണം ആ വൺ ബൈ ടെൻ വെളി കിടക്കുന്ന വൺ ബൈ ടെണ്ണുമായിട്ട് ഊണിക്കണം കണ്ടോ അപ്പൊ വൺ ബൈ ടെണ്ണെ ത്രീ ആയിട്ട് ഊണിച്ചു വൺ ബൈ ടെണ്ണെ വൺ ബൈ ത്രീ ആയിട്ടും ഗുണിച്ചു അപ്പൊ ഇത്രയും വന്നു അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആൻസർ നോക്കുക ത്രീ ഇൻഡു വൺ ബൈ ടെൻ ഉത്തരം എന്തു തന്നെ ത്രീ ബൈ ടെണ്ണെന്ന് വരും പ്ലസ് ഇതാ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം എന്ത് വരും വൺ ബൈ വൺ ബൈ തേർട്ടി എന്ന ഉത്തരം വരും അപ്പൊ എന്താ ഈ സൈഡ് വൺ ബൈ ത്രീ ആണ് അത് മറന്നു പോലെ അപ്പൊ വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ വാല്യൂസ് എന്ത് വന്നു ത്രീ ബൈ ടെൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടെൻ വന്നു ഇതാ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇതാ ഈ സ്റ്റെപ്പ് വരെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇത്രയും മതി ഇത്രയും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഉത്തരത്തിന്റെ പകുതി ഭാഗം കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇവിടെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായി മനസ്സിലായി അപ്പൊ വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ബൈ ടെൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ തേർട്ടി ആണ് ഇനി നിങ്ങളിതാ ഈ എഴുതിയേക്കുന്ന കാര്യം ഒന്ന് നോക്കിയാണ് നിങ്ങളെ യു എസ് എസിനും എൻ എം എം എസിനും ഒക്കെ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചൊരു കാര്യം ഇവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം വണ്ണിനെ വണ്ണ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത ആൻസർ എന്ത് തന്നെയാണ് വൺ ഇനി വണ്ണിനെ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക മീൻസ് വണ്ണിന്റെ പകുതി എടുത്ത ഉത്തരം എന്തായി മാറുന്നു പോയിന്റ് ഫൈവ് ആകുന്നു ഇനി വണ്ണിനെ ഫോർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ഉത്തരം പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ആകുന്നു വണ്ണിനെ എയ്റ്റ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ പോയിന്റ് വൺ ടു ഫൈവ് ആകുന്നു വണ്ണിനെ സിക്സ്റ്റീൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താണ് ഇത് എന്തിനാ ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്നായിരിക്കും ഇപ്പൊ ഈ വീഡിയോ കൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും വരുന്ന ചിന്താഗതി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരേ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നുള്ളൂ വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീന്റെ വാല്യൂ വളരെ ചെറുതല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദാ ഈ സംഖ്യ കണ്ടോ ദാ ഈ സംഖ്യ ഏത് സംഖ്യ വൺ ബൈ തേർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഈ സംഖ്യയുടെ ഉത്തരം വളരെ വളരെ ചെറുതായിരിക്കില്ലേ അതേ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ഒന്നേ ബൈ പതിനാറിന്റെ വാല്യൂ ഇത്രയും ആണെങ്കിൽ വൺ ബൈ തേർട്ടീന്റെ വാല്യൂ വളരെ ചെറുതായിരിക്കില്ലേ അതുകൊണ്ട് ദാ ഈ ഒരു കണക്കിൽ ഈ വാല്യൂവിന് വല്ല ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ടോ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും വൺ ബൈ ത്രീയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് ഈക്വൽ ആണ് ത്രീ ബൈ ടെണ്ണിന് ഈക്വൽ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ ബൈ ത്രീയുടെ വാല്യൂ എന്താകാം സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ ആകാം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക കണ്ട അപ്പൊ വൺ ബൈ ത്രീയുടെ വാല്യൂ പോയിന്റ് ത്രീ ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പൊ പോയിന്റ് ത്രീ മാത്രമാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇനി അടുത്ത ഒരു സ്റ്റെപ്പും കൂടെ ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇത് വരെ മനസ്സിലായി എന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് ഇത് ഞാൻ വെട്ടിക്കളഞ്ഞു ഇത് വെച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഇതിന്റെ വാല്യൂ ഭയങ്കര ചെറുതാണ് അപ്പൊ വൺ ബൈ ത്രീയുടെ വാല്യൂ ആർക്ക് തുല്യമാകും ത്രീ ബൈ ടെൺ അല്ലെങ്കിൽ പോയിന്റ് ത്രീക്ക് ഈക്വൽ ആയി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇനി അടുത്ത ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം പഠിച്ചവർക്കറിയാം പഠിക്കാത്തവർ ഇത് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഇനി ഇതേ കണക്ക് തന്നെ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചിന്തിച്ചു നോക്കി ഇവിടെ പത്ത് കൊടുത്തതിന് പകരം നൂറ് കൊടുക്കുകയായിരുന്നു എങ്കിൽ അതാണ്ട് ഇവിടെ പത്ത് കൊടുത്തപ്പോൾ ഈ പത്തും പത്തും വെട്ടിപ്പോയി എന്നല്ലേ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചത് വൺ ബൈ ത്രീക്ക് പകരം ഈ ടെൻ ബൈ ത്രീക്ക് വരെ ഞാൻ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ത്രീ എന്ന് കൊടുത്താൽ ഇപ്പുറത്ത് എന്ത് വരും വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് വരില്ലേ ഇവിടെയും ഈ ഹൺഡ്രഡും ഹൺഡ്രഡും വെട്ടിപ്പോയാൽ ബാക്കി എന്ത് തന്നെയാണ് വൺ ബൈ ത്രീ തന്നെ അല്ലേ അപ്പൊ വൺ ബൈ ത്രീക്ക് പകരം ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ സാധിക്കും ഇങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ത്രീയെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ എന്താ നോക്കിയാണ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ എന്നല്ലേ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ത്രീ അർത്ഥം ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ അപ്പൊ നോക്ക മൂന്നും മൂന്നും ഒമ്പത് എത്ര വരും പത്ത് വരും പിന്നെ മൂന്നും മൂന്നും ഒമ്പത് ബാക്കി വൺ വരും അപ്പൊ ഇതിനെ മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷനിൽ പറ ഹ
ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ദാ ഇവിടെ നോക്ക് തൊട്ട് മുമ്പേ പറഞ്ഞത് വൺ ബൈ തേർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ഭയങ്കര ചെറുതാണെങ്കിൽ വൺ ബൈ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ വളരെ ചെറുതായിരിക്കില്ല അപ്പൊ അതിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടോ ഇവിടെ ഇല്ല അപ്പൊ അതിന്റെ ഉത്തരത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റും വൺ ബൈ ത്രീയുടെ വാല്യൂ എന്തിന് ഈക്വൽ ആണ് തേർട്ടി ത്രീ ബൈ ഹൺഡ്രഡിന് ഈക്വൽ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ ബൈ ത്രീ എന്തിന് ഈക്വൽ ആണ് പോയിന്റ് നോക്ക് സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ അല്ലെ തേർട്ടി ത്രീ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീക്ക് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇനി നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു ഈ നൂറിന് പകരം എനിക്ക് എന്തും എടുക്കാൻ പറ്റും വൺ ബൈ ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നൂറിന് പകരം ആയിരം എന്നെടുത്തൂടെ ആയിരം ബൈ മൂന്ന് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ആയിരം എന്നെടുത്തൂടെ ഇങ്ങനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാം വൺ ബൈ ത്രീയുടെ വാല്യൂ എവിടം വരെ വരുമായിരിക്കും സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ 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 എന്ന് വരും അല്ലേ ഇതാ ഈ കണക്ക് മുന്നോട്ട് ചെയ്ത് 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 വന്നാൽ ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഈ നൂറിന് പകരം എന്ത് വരും ആയിരം വരും അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വരും വൺ ബൈ ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ത്രീ ബൈ ആയിരം വരില്ലേ ഒന്ന് ആലോചിച്ച ഈ കണക്ക് മുന്നോട്ട് വന്നാൽ അതാ ഈ സ്റ്റെപ്പ് പോലെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ആവും അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഉത്തരം എന്ത് വരും വൺ ബൈ ത്രീയുടെ വാല്യൂ എന്തിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും പോയിന്റ് ത്രീ 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 ത്രീയുടെ വാല്യൂസിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്നും ഈ കണക്കിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി വൺ ബൈ ത്രീയുടെ വാല്യൂ എന്താണ് സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ 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 ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പൊക്കോണ്ടേ ഇരിക്കുമെന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പം ഈ കണക്കുകൾ ദാ ഈ താഴെ അടിക്ക് ത്രീ ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാക്കാൻ പറ്റാത്ത സംഖ്യ നൂറാക്കാൻ പറ്റാത്ത സംഖ്യ വന്നാൽ ദാ ഇതുപോലെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനെയാണ് ന്യൂ ഫോംസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക പഴയ വീഡിയോസ് ഒന്നും കാണാത്തവർ കണ്ടുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക എന്നാൽ നിങ്ങൾ മിടുക്കരായി മാറത്തോളം നിങ്ങൾ നല്ല മാർക്ക് മേടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇതുപോലെ പഠിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് പണ്ട് മുതലേ എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നവർക്ക് അറിയാമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ വൺ ബൈ ത്രീയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ച് നമ്മൾ പോയിന്റ് ത്രീ 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 അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൺ ബൈ സിക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തെന്ന് നമ്മളോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ആ പഴയ സ്റ്റെപ്പ് അതുപോലെ ചിന്തിച്ച് തുടങ്ങണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതുന്ന എന്തായിരിക്കും ടെൻ ബൈ സിക്സ് ആയിരിക്കും ഇൻറ്റു എന്തെന്ന് എഴുതും എന്തെന്ന് എഴുതും വൺ ബൈ ടെൺ എന്ന് എഴുതും എന്നാൽ മാത്രമേ ഈ ടെണ്ണും ടെണ്ണും വെട്ടിപ്പോയാൽ വൺ ബൈ സിക്സ് കിട്ടത്തുള്ളൂ അല്ലെ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് നോക്കുക ടെൻ ബൈ സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടെൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ടെണ്ണും ടെണ്ണും ഡിവിഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പോവും ബാക്കി എന്ത് തന്നെ വരും വൺ ബൈ സിക്സ് അപ്പോൾ വൺ ബൈ സിക്സിന് പകരം ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ സാധിക്കും അത്രയേ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് മനസ്സിലായ ഡിനോമിനേറ്റർ ടെൺ ആക്കാൻ വേണ്ടി മുകളിലും ഒരു ടെണ്ണ് കൊണ്ട് ഗുണിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു അടുത്ത എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നമുക്കറിയാം ഈ ടെൻ ബൈ സിക്സിനെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കും അല്ലേ ടെൻ ബൈ സിക്സിനെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കും ഏതിനെയാണ് ഈ ടെൻ ബൈ സിക്സിന് അപ്പോൾ എത്ര വട്ടം ഒരു വട്ടം സിക്സ് വരും ബാക്കി ഫോർ വരും എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ടെൻ ബൈ സിക്സിനെ നമ്മൾ മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷനിൽ എഴുതും ദാ ഈ വൺ ആദ്യം എഴുതും ഈ ഫോർ ഇവിടെ എഴുതും ബൈ സിക്സ് കൊടുക്കും അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് ഈ ഫോർ ബൈ സിക്സിനെ എങ്ങനെ ആക്കാം എന്താണ്ട് ഫോർ ബൈ സിക്സിനെ എന്തുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഇവിടെയും ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ ബൈ സിക്സിനെ നമുക്ക് ടു ബൈ ത്രീ എന്ന് എഴുതാൻ സാധിക്കും ഫോർ ബൈ സിക്സിനെ ടു കൊണ്ടും ടു കൊണ്ടും മേലും താഴെ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ഫോർ ബൈ സിക്സ് എന്ന ഫ്രാക്ഷൻ എന്തായി മാറും ടു ബൈ ത്രീ അപ്പോൾ ഈ ഫോർ ബൈ സിക്സിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം വൺ ടു ബൈ ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ടു ബൈ ത്രീ എന്താണ് വൺ പ്ലസ് ടു ബൈ ത്രീ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ മനസ്സിലായി പത്തേ ബൈ ആറിനെ എങ്ങനെയാണ് വൺ പ്ലസ് ടു ബൈ ത്രീ ആയെന്ന് നിങ്ങൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അതിന് മുമ്പ് ഈ ഫോർ ബൈ സിക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനെയാണ് ടു ബൈ ത്രീ ആക്കിയത് അതുകൊണ്ട് അത് വൺ പ്ലസ് ടു ബൈ ത്രീ അപ്പോൾ ഈ ടെൻ ബൈ സിക്സിന് പകരം എന്തെന്ന് എഴുതാം ഈ ടെൻ ബൈ സിക്സിന് പകരം വൺ പ്ലസ് ടു ബൈ ത്രീ എന്ന് എഴുതാം എന്നിട്ട് ബ്രാക്കറ്റ് ഇടൂ ദാ ബാക്കി എന്തുകൊണ്ട് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടെൺ വെളിയിലുണ്ട് ഇപ്പുറത്ത് എന്താണ് വൺ ബൈ സിക്സ് ആണ് ഓക്കെയാണ് കറക്റ്റായിട്ട് പഠിക്കണം വൺ ബൈ സിക്സ് ഈ സി ഇക്വൽ ടു ഇനി ഈ വൺ ബൈ ടെണ്ണിനെ വൺ ബൈ ടു വിളിച്ചാൽ എ
ആറ് ആറ് എന്ത് വരും മുപ്പത്തി ആറ് നാല് വരും അല്ലേ അപ്പൊ ഇതിന്റെ വാല്യൂ ഇതിന്റെ വാല്യൂ എന്ത് വരും ഹൺഡ്രഡ് ബൈ സിക്സിന്റെ വാല്യൂവിനെ മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷനിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പതിനാറല്ലേ പതിനാറ് നാല് ബൈ ആറ് വരും കണ്ടോ ഈ പതിനാറ് ഇവിടെ എഴുതി ഈ നാല് എടുത്ത് എഴുതി പിന്നെ ആറ് എഴുതണം ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഫോർ ബൈ സിക്സ് എന്തിന് ഈക്വലാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇതിനെയും ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഇവിടെയും ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഉത്തരം ടു ബൈ ത്രീ വരുമെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഫോർ ബൈ സിക്സിന് പകരം എന്ത് കൊടുക്കാം സിക്സ്റ്റീൻ ഈ ഫോർ ബൈ സിക്സിന് പകരം എന്ത് കൊടുക്കാം ടു ബൈ ത്രീ എന്ന് കൊടുക്കാം സിക്സ്റ്റീൻ ടു ബൈ ത്രീ എന്തിന് ഈക്വൽ ആണ് സിക്സ്റ്റീൻ ടു ബൈ ത്രീ ആണ് സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് ടു ബൈ ത്രീ എന്ന് എഴുതാം നമുക്ക് സിക്സ്റ്റീൻ ടു ബൈ ത്രീ എങ്ങനെ എഴുതാം സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് ടു ബൈ ത്രീ അപ്പൊ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ സിക്സിന് പകരം എന്ത് എഴുതും സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് ടു ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു എന്തും കൂടെ ഉണ്ട് വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമുക്കറിയാം വൺ ബൈ സിക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈ പതിനാറിന് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് വരത്തില്ല പതിനാറ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് എന്ത് വരണം ടു ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആയതുപോലെ നിങ്ങളും ചെയ്ത് പഠിച്ചാലേ നന്നായിട്ട് ഈ വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഒരുപാട് വട്ടം ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ എളുപ്പമാവും ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ സിക്സ് ആണ് വൺ ബൈ സിക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇത്രയും വന്നു അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ എന്ത് വരും സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ത് വരും ടു ബൈ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് നോക്കി ഇവിടെയും നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയ ഈ ടു ബൈ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടിനെ മുന്നൂറ് കഷ്ണങ്ങളാക്കണം രണ്ടെന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യ മുന്നൂറ് കഷ്ണങ്ങളാക്കിയ വളരെ വളരെ ചെറിയ സംഖ്യയായിരിക്കില്ലേ ഇത് അപ്പൊ ഇതും ഇതുമായിട്ട് കൂട്ടിയിട്ട് വലിയ ഗുണമൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഈ വാല്യൂ നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ആക്കും എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുക അപ്പൊ വൺ ബൈ സിക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്തിന് ഈക്വലാവും പതിനാറ് ബൈ നൂറിന് ഈക്വലാവും അല്ലെങ്കിൽ വൺ ബൈ സിക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഉത്തരം പോയിന്റ് വൺ സിക്സ് എന്ന ഉത്തരത്തിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം നോക്കി ഇവിടെ പോയിന്റ് വണ്ണേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ പോയിന്റ് വൺ സിക്സ് വന്നു എന്തുകൊണ്ടാ ഇത് നൂറിന്റെ ടേമിലാക്കിയുണ്ട് ഇനി ആയിരത്തിന് ടേം ആക്കുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി കാണിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതാൻ അറിയാമല്ലോ ഇവിടെ നൂറ് എഴുതിയെങ്കിൽ ഇവിടെ ആയിരം ബൈ ആറ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ആയിരം 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 വെട്ടിപ്പോയാൽ വൺ ബൈ സിക്സ് ഇനി ആയിരം ബൈ ആറിനെ ചെറുതാക്കാൻ മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി ആയിരം ഡിവൈഡ് ബൈ ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയിരിക്കും ആറ് ഒന്ന് ആറ് പിന്നെ എത്ര വരും നാൽപ്പത് ആറ് ആറ് എന്ത് വരും മുപ്പത്തി ആറ് നാല് ശിഷ്ടം ശിഷ്ടം അല്ല ബാക്കി വന്നത് ബാക്കി എന്ത് ഈ പൂജ്യം കൂടെ ഇറങ്ങിയാൽ ആറ് അപ്പൊ എന്തോ ഒരു ഉത്തരം മുപ്പത്തി ആറ് പിന്നെയും നാല് വരും എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താണ് ആയിരം ബൈ ആറിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റി വൺ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ഫോർ ബൈ സിക്സ് ഫോർ ബൈ സിക്സിന് എങ്ങനെ എഴുതും എന്ന് നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് വട്ടപ്പ പറഞ്ഞു വൺ ബൈ സിക്സ് ടു ബൈ ത്രീ എന്ന് എഴുതുമെന്ന് ഞാൻ ഒരുപാട് തവണ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഉത്തരം സിക്സ് വൺ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ബൈ ടു ബൈ ത്രീ എന്ന് വരും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്താ ഇവിടേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ആൻസർ ഞാൻ ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അതൊന്നും നമുക്കിവിടെ ആവശ്യമില്ല നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് വട്ടം ചെയ്തു അപ്പം നമുക്കറിയാം ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഇതാ ഈ വാല്യൂ നമുക്ക് വേണ്ടാൻ താനും നമ്മുടെ ഈ സൈഡിലെ വാല്യൂ ഏത് തന്നെയായിരിക്കും ഈ നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് ആയിരിക്കില്ലേ എത്രയോ വട്ടം ചെയ്തു അപ്പോൾ എൻ്റെ ഉത്തരം ഇവിടേക്ക് എത്തുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എന്തിലേക്കാണ് അവസാനിക്കുന്നത് വൺ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ബൈ എന്തിന് ഈക്വലായിട്ടെന്ന് വരും തൗസൻഡിന് ഈക്വലായിട്ട് വരും അല്ലെങ്കിൽ വൺ ബൈ സിക്സിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ പോയിന്റ് വൺ സിക്സ് സിക്സ് എന്ന് വരും അതിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് എത്താം വൺ ബൈ സിക്സിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് ഈക്വലായി സീറോ പോയിന്റ് വൺ സിക്സ് സിക്സ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോവുമെന്ന് മനസ്സിലായി ഇതാ ഈ രീതിയിലാണ് ഈ വൺ ബൈ സിക്സിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പൊ വൺ ബൈ ത്രീയുടെ വാല്യൂ പോയിന്റ് ത്രീ 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 പോലെ വൺ ബൈ സിക്സിന്റെ വാല്യൂ പോയിന്റ് വൺ സിക്സ് സിക്സ് ആയിരിക്കുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾ കാണണം നന്നായി പഠിക്കണം നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാനായിട്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക നമ്മൾ മേടിച്ചിരിക്ക